Witam serdecznie przy Słowie Bożym, bo kto czyta Słowo Boże, nabiera mądrości, rozumu, wiedzy, a Biblia, Słowo Boże, poprawia, wychowuje, wykrywa błędy, abyśmy byli doskonali do wszelkiego dobrego dzieła użyteczni. I tak jak Maria, która przyszła do Pana Jezusa i usiadła u Jego stóp, wzięła tą dobrą cząstkę, tak każdy, który przyjdzie do Pana Jezusa dzisiaj, a Pan Jezus ma na imię Słowo Boże. Bo jest napisane w objawieniu świętego Jana, że apostoł Jan zobaczył, Właśnie Pana Jezusa, który tam jest przedstawiony imieniem Słowo Boże. A też czytamy w Ewangelii Jana, że w ogóle na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Więc Bogiem jest Słowo. Bóg objawia nam swoją wolę w Testamencie. I my dzisiaj czytamy ze Starego i Nowego Testamentu i uczymy się. Czytając Psalm 61, tak wziąłem taką lekcję, tak się modli psalmista. Wysłuchaj Boże błagania mojego, zważ na modlitwę moją, z krańców ziemi wołam do Ciebie, w słabości serca, wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie. Ty bowiem jesteś schronieniem moim, wieżą obronną przeciwko wrogowi. Do tego miejsca, z tego psalmu, psalmista przeżywa doświadczenia, a każdy z nas, z nas który chodzi z Bogiem, albo szuka Boga, ma swój psalm. Ten akurat był psalm Dawida, ale jest psalm Leszka, akurat teraz ja się będę dzielił tym moim psalmem, ale jest psalm i twój, i każdego innego. I jaki to jest psalm? Że błagam mojego Pana, proszę w modlitwie, z krańców ziemi, a więc z tego krańca, gdzie ty mieszkasz. Czy to jest na tej ulicy, czy na tej, czy w tej miejscowości, czy w tej. Ty wołasz i zanim coś powiesz, to Pan już wie. Zanim cokolwiek pomyślisz, to Pan już wie. I w naszym wołaniu tu jest taka dobra wskazówka. Wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie. W tych sytuacjach i doświadczeniach, które przechodzimy, w naszych troskach, my musimy być wyniesieni do, do skały wyższej ode mnie, wprowadzeni na skałę wyższą ode mnie, ponieważ tam jest nasze schronienie. Co to jest ta skała wyższa ode mnie? Gdzie ja mam znaleźć to schronienie i ukojenie? Otóż trochę dalej za psalmem 61 jest psalm 121 i psalmista woła w taki sposób. Oczy moje kieruję ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. A więc znowu psalmista, on kieruje oczy ku górom. Tutaj psalmista woła, wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie. Co jest tą górą? Co jest tą skałą wyższą? I my dowiadujemy się w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł pisze do chrześcijan w trzecim rozdziale listu do Kolosan. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, 
o tym, co jest w górze, myślcie, nie o tym, co jest na ziemi. Tu jest ta tajemnica. My w naszych myślach często myślimy, to jak teraz na przykład w Polsce, no w naszych yy, ulicach nawet yy, przynoszą to do domów, takie ulotki rozdają i każda rządząca jakaś yy, tam ugrupowanie czy partia się przedstawia, jakby zachęcając Polaków, żeby na nich zwrócili uwagę i swój głos na nich oddali. Tu na tej ziemi mogą mieć mąż i żona, żona takie zdanie, mąż takie zdanie na różne sprawy między sobą. Rodzice mogą mieć takie zdanie, dzieci na coś innego mogą mieć zdanie w różnych sprawach. Tu nie chodzi tylko o sprawy teraz takie polityczne, ale jakiekolwiek rzeczy. To są te rzeczy takie normalne, przyziemne. Ale tajemnicą jest tutaj ukrytą, że żebyśmy mogli doświadczyć błogosławieństwa, My musimy być wprowadzeni na górę wyższą od nas. Nasze oczy muszą być skierowane ku górą, skąd wszelka pomoc przychodzi. A apostoł Paweł wyjaśnia, że my mamy spojrzeć na Pana Jezusa o tym, co w górze myśleć. Dlaczego? Ponieważ my czytamy w liście do Efezjan, drugi rozdział, że my razem z Panem Jezusem jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Pan Jezus, On chce z nami wieczerzać. On chce mieć z nami społeczność. Bóg Ojciec, Pan Jezus i my, jako dzieci Boże, jako rodzina Boża, my jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Dlatego apostoł Paweł przypomina, jeżeli zostaliście wzbudzeni. A więc jeżeli człowiek, będąc tu na ziemi, nie został jeszcze wzbudzony, bo jest, po prostu ży, żyje życiem, ja chcę to, idę tam, gdzie ja chcę, robię to, co ja chcę. Żyję według swojego ego, według swojego ja, według własnego widzimy się. To jest człowiek, który jeszcze nie został wzbudzony do nowego życia. On żyje takim życiem według swojego planu, ambicji, wyobrażeń. Taki człowiek po prostu, no, on prędzej czy później no, się zawiedzie, bo nigdzie nie znajdzie pokoju i błogosławieństwa, chociażby pozyskał cały świat. To nigdzie nie znajdzie ukojenia, bo ukojenie i ratunek, zbawienie jest tylko w Bogu, który tak nas ukochał, że dał swojego Syna, Pana Jezusa, abyśmy byli uratowani i zbawieni, aby to, co Adam i Ewa w raju stracili, abyśmy w Jezusie z powrotem odzyskali. I taki człowiek, który został ożywiony z Chrystusem, on szedł drogą, na jego drodze stanął Pan Jezus. On teraz robi obrót o 180 stopni i już nie idzie sam, ale z Panem Jezusem. On się nawrócił, obrót o 180 stopni. A więc został ożywiony. I apostoł Paweł pisze do chrześcijan, trzeci rozdział listu do Kolosa. Jeżeli zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, a więc wzbudzony. Już nie śpi Adamie, ale teraz popatrz na krzyż, jak drogo Cię kupił za najwyższą cenę Pan Jezus, umarł za Twoje grzechy. Nie musisz żyć w tej niewoli grzechu. Oddaj swoje życie. Zaufaj mi, mówi Pan Jezus, bo ja zapłaciłem cenę. 
za Ciebie, tam na krzyżu na Golgocie. I dany człowiek w to uwierzy, zrzuci te brzemię grzechu i zaprosi Pana Jezusa do swojego serca i powie Panie Jezu, dziękuję, że umarłeś za moje grzechy. Już nie chcę według własnej woli, ale niech będzie Twoja wola. Już nie chcę według własnych myśli, niepoczciwych, niesprawiedliwych, niegodnych pochwały, ale chcę według Twoich myśli. Chcę kierować oczy na Ciebie, skąd pomoc przychodzi. Chcę być wprowadzony na, na tą wyższą górę. Chcę szukać tego, co w górze, gdzie wszelka pomoc przychodzi od Ciebie, który stworzyłeś niebo i ziemię i Ty nie pozwolisz, aby potknęła się moja noga. Twój stróż nie drzemia i nie zasypia. A więc tego, co w górze szukam, o tym, co w górze myślę. A Pan Jezus mówi tak. Może troszczysz się o to, co będziesz jadł, albo o to, co będziesz pił, albo może troszczysz się o to, co wszyscy ludzie się troszczą, gdzie będziesz mieszkał. Nie trosz się, mówi Pan Jezus. Szukaj tego, co w górze. Myśl o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. O tych powszednich rzeczach, jedzenie, ubranie, mieszkanie. Bo tego w tych narodach ludzie wszyscy tego szukają. Ale ten, który jest zbudzony przeze mnie do nowego życia, on już jest pod moją opieką. Ja już rząd wprowadzam w jego sercu. Już nie jego wola, ale moja. Jego myśli już nie, ale moje myśli. I ja mówię do niego, nie bój się, nie trosz się, ale szukaj najpierw mnie i mojego królestwa i mojej woli, bo ja wszystko ci inne dodam. Inaczej mówiąc, bądź na tej wysokiej górze. O tym, co w górze myśl, nie o tym, co na ziemi. Bo ja, Pan, się tobą zaopiekuję i zatroszczę. I wszystkie sprawy, czy to sprawa, żona, mąż, mąż, żona, rodzice, dzieci, dzieci, rodzice, czy to sprawa sąsiedzka, jakiekolwiek sprawy. Ty myśl o tym, co w górze. I wtedy jesteś człowiekiem chrystusowcem, inaczej chrześcijaninem, bo myślisz o tym, co w górze, Szukasz tego, co w górze. Jesteś jak ten psalmista, który powiedział, zostałem wprowadzony na skałę wyższą ode mnie. I Pan się mną opiekuje. Jestem posadzony w okręgach niebieskich. Wieczerzam z moim Panem, jako dziecko Boże. I wszystko inne mi Pan Bóg dodaje. Dlatego nie muszę się troszczyć ani martwić. Jeżeli tej drogi bym nie obrał, a chcę o, nie myśleć o tym, co w górze, nie chcę być wprowadzony na tą skałę wyższą ode mnie, nie chcę oczu kierować ku górą, skąd wszelka pomoc przychodzi, a chcę myśleć tutaj o tych ziemskich rzeczach, jak zdobyć pieniądze. Jestem wtedy Człowiekiem, który ma charakter pieniężny, taki mamonarski. Jeżeli myślę tylko o sprawach takich namiętności, jakiejś cudzołóstwie, nierządzie, przeteczeństwie, czy jakie inne oglądam programy pornograficzne, czy jakiekolwiek inne nieczystości. Mój charakter jest po prostu wtedy taki nieczysty. Jeżeli myślę o politykach, ten polityk, ten polityk, tu słucham, tam patrzę, mam charakter polityczny. To jaki ja mam mieć charakter? Jeżeli przyziemny o tych ziemskich rzeczach, 
Oto taki będzie charakter i o czym człowiek myśli. Ale my, jako wierzący, my mamy nie o tych rzeczach przyziemnych myśleć. Nie szukać tego, co na ziemi. Jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie. O tym, co w górze myślicie. Nie o tym, co na ziemi. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Królestwa Królestwa Jego i Jego Sprawiedliwości. A te wszystkie inne rzeczy ja wam dodam. I czy tam jest w Bożym, Pan Jezus mówi, no tam tyś, pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Czy, czy macie chleby, bo nie, chciałbym nakarmić tych ludzi, którzy tu są. Panie, pięć tysięcy mężczyzn? To po prostu w te 200 denarów, które mamy, to nie starczy, żeby nakarmić. To są, to są takie kwoty, żeby na tyle chleba, tyle tam rybek kupić. Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby. Pan Jezus mówi, to wystarczy. Pan Jezus myślał o tym, co w górze. Ojcze, jest potrzeba. Ja o tym, co w górze myślę. Tego, co w górze szukam. Pan Jezus mówi, bez Ciebie, Ojcze, nic nie powiem, bez Ciebie, Ojcze, nic nie zrobię. Ja cały czas jestem tam ukryty w moim Ojcu. I moją troskę i moją potrzebę zanoszę do mojego Ojca. A Bóg Ojciec mówi, Synu, nie martw się, niech ludzie usiądą, bo ja te pięć chlebów, co masz i te dwie ryby po pobłogosławię, że wszyscy się najedzą i jeszcze zostanie 12 koszów okruszyn, które pozostanie po tym posiłku. Czyż nie jest to cudowne zaufać Bogu, który się nami opiekuje? Dlatego niech nas wprowadzi nasz Pan, który słyszy Ciebie, gdy wołasz słabości serca, tam z tego miejsca, z krańców ziemi, i wprowadzi, i bądźmy zawsze wprowadzeni na tą skałę wyższą od nas. Bądźmy zawsze posadzeni w okręgach niebieskich. Szukajmy zawsze najpierw tego, co w górze. I Jego Królestwa, i Jego Sprawiedliwości, mówi Pan. A wszystko inne będzie nam dodane. Pan Bóg pobłogosławi. Nie musimy się o nic martwić, ani o nic troszczyć. On wszystko dobrze uczyni. Niech będzie Bogu chwała. Niech będzie Panu Jezusowi chwała. I niech będzie Boże błogosławieństwo naszym udziałem, którzy Jemu zaufaliśmy i tego, co w górze szukamy i o tym, co w górze myślimy. Amen. Z serdecznymi pozdrowieniami.